it's a, a dream come true to be able to organize a James Bond concert like this in such an amazing venue like the Krakow Arena. This is like Star Wars, you know, it's crazy, it's very impressive, you know. I am a huge fan from the whole saga as a composer, um, as a musician, and since I was a kid. You know. Diego Navarro to jest naprawdę człowiek, który jest tak zaangażowany w to, co robi, że tą energię przynosi od razu na całą orkiestrę. No i to ma wpływ też na solistów, chociaż tu nie wszyscy się dobrze znają, to właściwie mogę powiedzieć, że po jednym dniu już trochę jesteśmy taką bondowską rodziną. To jest wspaniałe uczucie, być częścią festiwalu muzyki filmowej, naprawdę, ja kocham film, jestem wielkim fanem kina. Mam nadzieję, że publiczność będzie zadowolona z wykonań każdego z nas. Wszyscy staramy się zaśpiewać to jak najlepiej potrafimy, ale to niełatwe zadanie, dlatego że w zasadzie każdy z tych utworów jest wielkim hitem. A to jest zawsze trudno zaśpiewać wielki hit, bo nie uniknie się porównań tych lepszych i tych gorszych. Te piosenki są naprawdę wyjątkowe. Właśnie tutaj mówiłam komuś, że gdyby taki był pop, to ja pewnie bym śpiewała pop na co dzień, a nie jazz, bo tutaj są elementy bardzo różnej muzyki. To jest rozrywkowa muzyka, ale na najwyższym poziomie. Maximus. Maximus. Windows. Free my men. Senator Gracchus is to be reinstated. What the movie's become for me is a friendship with the director or, you know, um, the people I work with. So, Gladiator, for instance, I mean, you know, first of all, the friendship with Lisa Gerard, you know, secondly, the friendship with Ridley Scott. So when I think of these movies, I just think of them as not movies, but I think of them as my life. Gladiator was a lot of, really, it, it was a joy to work on. Ridley moved the whole movie into my studio, so we were all sort of like a family working together, you know, and just experimenting and trying things. Gladiator is a really, 
undisciplined, very messy soundtrack because partly, you know, we just kept having one idea after the other. But the story, you know, the, the story starts in Germania, it goes to Spain, it goes to North Africa, it finally goes to Rome. So it was okay to go and, and do this around the world type of music. Each score, each story needs its own tone, its own voice somehow. And I think that's what good soundtracks do. They have a sort of a parallel existence which at the same time elevates and supports everything that you can't see elegantly in words or pictures.